সম্মানিত উপস্থিতি আমি কোরআনে পাঠ থেকে যে আয়াতের কারিমা তেলাওয়াত করেছি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুবহানাল্লাযী ইয়াসরা বিআবদিহি লাইলান মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা যেহেতু আজকের মাহফিলটা মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত তাই নামাজের গুরুত্ব ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব সবচাইতে উত্তম যে ইবাদত সেটা হচ্ছে নামাজ অন্যতম একটি ইবাদত নবী করিম সাল্লামকে এই নামাজ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার বন্ধু হাবিবকে কিন্তু ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত এটা আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবকে নিজ হাতে প্রদান করেছেন বলেন না সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত হাজরি এই নামাজের আল্লাহ তার হাবিবকে তিনার মেহমান বানাইয়া আর সে মহান্লার মধ্যে সফর করাইছেন সুবাহান আল্লাহ কিভাবে সফর করাইলেন আল্লাহ সুবাহান তার হাবিবকে একটি হাদিয়ে পেশ করবেন এই হাদিয়ে নেওয়ার জন্য এই হাদিয়ে আল্লাহ তার হাবিবকে নিজ হাতে প্রদান করবেন বিদায় এই নামাজকে হাদিয়ে পেশ করলেন আল্লাহ এই আয়াতের মধ্যে যে যা ইতিপূর্বে আমি তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ আয়াতের মধ্যে বলেন আমার হাবিবকে যখন আমি আসমানে গমন করাই রব রব রাকের মাধ্যমে আল্লাহ প্রথম আসমানে নিয়ে গেলেন অনেক লম্বা চড়া ঘটনা ঘটনা বলা মাকসাদ নয় আমি সংক্ষিপ্ত কিছু এই মেরাজের আলোচনা থেকে আমি মূল আলোচনায় চলে যাবো ইনশাআল্লাহ মহানবুল আলমিন তার হাবিবকে রব রবের মাধ্যমে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান যাতে আমার হাবি আমার প্রিয় দোস্ত যাতে করে আমার সমস্ত নিদর্শন আমার যে আমর দ্বারা আমি আসমানকে সেজে রেখেছি যে সমস্ত নিয়ামর দ্বারা আমি আমার আসমানকে সুসজ্জায় সুসজ্জিত করেছি এইগুলোকে আমার হাবিবকে সচক্ষে দেখাবো এবং নিজ কানে শোনাবো এই জন্য মহান রব্বুল আলমিন রহমত বর্ষণ করেছেন চতুর্দিকে সম্মানিত হাজির নবী করিম সাল্লাম যখন আসমানের মধ্যে জান্নাত জাহান্নাম আরো যে সমস্ত সমস্ত কিছু তার হাবিজ দেখলে তিনি চলে গেলেন যাওয়ার পরে আল্লাহ তার হাবিজ কে সামনে সামনে মধ্যে নিয়েছেন তার মধ্যে মাত্র একটি মাত্র রহমতের পর্দা ছিল আল্লাহ 
তিনি সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ হিসেবে আল্লাহ তাহলা জমিনের মধ্যে শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ হাবিবকে বেশি মোহাব্বত করেন বিদায় বেশি ভালোবাসেন এই জন্য অন্যান্য নবীদের চাইতে আমাদের নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহামের মর্যাদা বাড়াইয়ে দিয়েছে সম্মানিত হাজরিদ যখন আল্লাহ হাবিবকে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ হাদিয়ে দিলেন দিল আপনার শেখ জামানা উম্মত এত দুর্বল হবে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ পড়ার মতো তাদের সাহায্য হবে না দরবারে গেলেন আল্লাহ দিয়ে আমার উম্মত নাকি দুর্বল হবে এবার মরিম বলে যাও 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 তোমার উন্মতের জন্য আমি পাঁচ রক্ত নামাজ কমায় দিলাম আল্লাহ নবী খুশি হয়ে আবার অবতরণ করতেছেন জমিনের দিকে বড় লজ্জা বোধ ছিলেন বড় লজ্জাশীল ছিলেন আবার মহলা পাখির কাছে গিলেন করিম বলে যাও 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 তোমার উন্মতর জন্য আরো পাঁচ অক্ত নামাজ করে কমে দিলাম আল্লাহ প্রিয় হাবিব জানাবি মোহাম্মদ বরং তুমি আবার যাও তোমার উন্মতের জন্য আরো কিছু নামাজ কমায় নিয়ে আসো এবার নবী করিম সাল্লাম বলতেছেন দরবারে আবারও গেলেন গিয়ে বলতেছেন আমার উম্মত নাকি আল্লাহ নবী বলেন না 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 আমি আর মহলয় করিমের কাছে আর যাইতে পারবো না আমাকে বড় লজ্জা করে এই সামান্য পাঁচ অক্ত যদি আমার উন্মতের জন্য আমি না নিয়ে যাই 
তাহলে কেমন কথা আমি আর মাওলানা কারিমের কাছে যাইব না যদি এরকম একটি হাদিয়া মাওলানা কারিম রাগান নিতে হয় যদি বলে এত লাগবে না তোমার উম্মতের নামাজ তুমি খালি হাতে ফিরে যাও বিদায় আমি আর যাইতে পারবো না মাওলানা কারিম কের কাছে আমি আর যাইতে পারবো না আমি আমার উম্মতের জন্য আমি পাঁচ শক্ত নামাজ নিয়েই যাব পাঁচ শক্ত নামাজ তার প্রিয় আমি আমাদের নবী জনাবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলিয়াল্লাম পাঁচ শক্ত নামাজ নিয়ে জমিনের মধ্যে চলে আসে এই পাঁচ শক্ত নামাজ আমাদের উপর ফরজ করেছে এই নামাজ নামাজ ব্যতীত আল্লাহ তালা কোন নৈকটা হাসিল করা সম্ভব নয় ইসলামের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে ইবাদত সেটা হচ্ছে নামাজ নামাজ ব্যতীত আল্লাহ তালা নৈকট লাভ করা সম্ভব নয় অন্যান্য ইবাদত দ্বারা আল্লাহ তালা নৈকটটা হাসিল করা সম্ভব নয় কিন্তু নামাজ দ্বারা আল্লাহ তালার নৈকটটা হাসিল করা যায় আল্লাহ তার হাবিবকে পাঁচ শক্ত নামাজ দিলে পাঁচ শক্ত নামাজ আমাদের মাঝে নিয়ে আসলে নবী করিম সাল্লাম নিজে নামাজ পড়েছেন এবং সাহাবাজ মাহিন্দ্রকে নামাজের শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাম কেমন নামাজ পড়তেন হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহ নবী সাল্লাম এত পরিমাণ নামাজ পড়তেন যে তার পা মোবার পেটে যেত পা ফেটে যে রস বের হতো हथियार बंदा खुशी कर আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবকে পাঁচ শক্ত নামাজ দিয়েছেন এবং তার উন্মুখকে এই নামাজ কিভাবে আদায় করবে সেটা সাবাজ মাইন্দের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে খাতে কলমে ট্রেনিং এর মাধ্যমে শিখে দিয়ে গেছে আজ আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে তারা বলে নামাজ পড়ার কোনো দরকার নেই নামাজের মতো নামাজ নাকি একবার পড়লেই যথেষ্ট ওরে কুরানদার তোরা সেই নামাজ চাই না কবে পড়বি সম্মানিত হাজিরি আমাদের দেশের মধ্যে এমন কিছু ইমান চোরের বাচ্চা আছে যারা নাকি বলে নামাজের কোনো দরকার নেই নামাজ পড়লে জান্নাত পাওয়া যাবে না জান্নাত জাহান নাম বলতে কোনো কিছু নাই এরকম একটি গরু আমাদের বাংলার জমিনের মধ্যে তারা সরলমোনা মুসলমানদের ইমানকে লঙ্ঘন করে নিচ্ছে সম্মানিত হাজরি আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এইরকম কিছু কিছু লোক আজ আমাদের শহর থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জের মধ্যে পর্যন্ত চলে আসছে তারা বলে নামাজের কোনো দরকার নেই এই সমস্ত লোকদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত থাকতে হবে 
যদি কোন ব্যক্তি বাড়ির সামনে মোড়ে একটি পুকুর থাকে আর ওই পুকুরের মধ্যে যদি দৈনিক ওই ব্যক্তি পাঁচ বারো গোসল করে তার শরীরের মধ্যে কোন ময়লা থাকতে পারে নাকি যদি কোন মমিন মুসলমান দৈনিক পাঁচ রক্ত নামাজ জামাতে সে লড়াই করে প্রত্যেক দিন পাঁচ রক্ত নামাজ যদি জামাতের সাথে আদায় করে তো বিরোলার সাথে আদায় করে তোমরা জেনে নাও তোমরা শুনে নাও যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ রক্ত নামাজ পড়বে তার জীবনের কোনো গোড়া খাতা থাকবে না তার আমল নামার মধ্যে কোনো গোড়া থাকবে না যদি সে আমল দ্বারা সেই পরিমাণ আমল সেই পরিমাণ নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয় নামাজ দিয়ে যে পরিমাণ আল্লাহ তালার নৈকট্য লাভ করা যাবে অন্য অন্য আমল দিয়ে তা সম্ভব নয় সম্মানিত হাজরিন আমরা নামাজের প্রাবন্ধি করব নামাজের প্রতি গুরুত্ব দেব আজকে সমাজের মধ্যে দেখা যায় আমরা যদি নামাজের দাওয়াত দিই তারা বলে আপনাদের চাইতে আমাদের ইমান অনেক বেশি বলে আমাদের ইমান আছে নামাজ না পড়লে কি হবে ওরে মুসলমান আমি আপনাদেরকে বলতে চাই কি পরিমাণ ইমান নিয়ে আপনারা থাকেন আমার আপনার কি পরিমাণ ইমান যে ইমানটা আমাকে মসজিদ সাহেবের আজান আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারতেছি কি পরিমাণ আমাদের মধ্যে ইমান আছে সংক্ষিপ্ত একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বুঝে আসবে আমাদের কি পরিমাণ ইমান নিয়ে আমরা চলাফেরা করতেছি আমরা হোমিও ঔষধের দোকানের মধ্যে আমরা গেলে দেখতে পাই ছোট্ট ছোট্ট বোতলের মধ্যে পানি ভরে রাখা আমাদের যে বাড়ির পাশে পুকুর গুলো আছে সেই পরিমাণ যদি আমাদের ওই পানি দিয়ে আমরা একটা গ্রামবাসী হলেও ওই পানির দাম আমরা উপকৃত হতে পারবো কিন্তু হোমি ঔষধের মধ্যে যে বোতলের মধ্যে পানিটা আছে ওই পানি দিয়ে পুজো করাও সম্ভব নয় গোসল করাও সম্ভব নয় যদি আমাদের একটা পুকুর থাকে তাহলে ওই পুকুর থেকে আমরা গোসল করতে পারবো গোসলও করতে পারবো সম্মানিত উপস্থিতি আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের ইমানটা যদি ওই ভূমি ঔষধের শিশির মতো হয় আমাদের ওইটুকু ইমান আমাদের কবদের মধ্যে বিরাজ করতেছে যে পানিটা দিয়ে আমরা অজু করতে পারবো না ঠিক ততরূপ আমাদের ইমানটা ওই ভূমি ঔষধের মধ্যে যে পরিমাণ পানি থাকে ওই পরিমাণ ইমান নিয়ে আমরা চলেফেরা করতেছি বিদায় বিদায় মসজিদ সাহেবের আজান আমাকে মসজিদের মধ্যে আনতে পারে না ও মুসলমান ইমানদার আল্লাহর গোলাম যদি আমার ইমানটা পুকুর পরিমাণ সব পরিমাণ যদি হইতো তাহলে ওই ইমান দ্বারা আমি নিজে উপকৃত হইতাম এবং আমার অত্র এলাকাবাসী উপকৃত হইত এই পরিমাণ ইমান নিয়ে আমরা চলাফেরা করতেছি হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী সাহিদের কেমন ইমান ছিল এই পরিমাণ ইমান থাকার কারণে 
আল্লাহর নবীর সাহাবীরা সামান্যতম একটি জুতার ফিতাও ছিড়ে গেল মাওলানা কারিমের কাছে চাই নেই তো তারা যা কিছু হতো সব কিছু আল্লাহ তারা থেকে চেয়ে ফয়সালা করে নিতেন এমন হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় দোয়ার বরকতে ইমানের বরকতে তারা মরা গাধাকে পর্যন্ত জিন্দা করেছে সম্মানিত হাজিরিন হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে যখন বান্দা নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় যায় মলে করিম তার কলমের সঙ্গে মহরা পাখের কান লাগায় দেয় বান্দা কি বলে না বলে সব কিছু মহরা পাক শোনে অন্যান্য এবার অন্যান্য এবার দিকে যে পরিমাণ কান দেন না কিন্তু যখন বান্দা নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় যায় আল্লাহ তার কলবের সঙ্গে কান লাগায় শোনে আল্লাহ বান্দা যখন নামাজের মধ্যে বান্দা ইমান হয়ে যায় তখন আল্লাহ তালা তার বান্দা কি বলে মনে মনে কি বলতেছে মাওলাই করিম তা শুনতে থাকে चेष्टा कर दैनिक देखा जाए नाम मस्जिद थे दौड़े बेर मस्जिद मध्य बसे मस्जिद निरूपाय दिखे <laughs> तुम्हारे हक नष्ट करा कि 
चोर दिल चोर पानी से सालाम फिर बार मध्य दौड़ मारि क्यों एक मात्र चादर दिए स्त्री नाम कर जमीन भारी समस्त तर चादर थारे सम्मानित बंधुगण के उदार आहवान कर समाज मध्य अनेक ऐले आरा विवाह शादी कर मैदान बंदर प नाम गुरुत्व दी नाम बंदी करते सम्मानित हाजिरीन के पोचाते चाहिए नाम नाम क्षति करा घर मध्य चक्रांत करते मुसलमान देर घर मध्य आज पर्त पूजार आवाज शुरू हो गए सम्मानित हाजरी 
আপনাদের আমাদের ছেলে মেয়ে কিভাবে নামাজি হবে কিভাবে নামাজি হবে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে যদি আপনার কোরআনের সই শিক্ষা যদি আমরা না দিতে পারি তাহলে কাল কেয়ামতের ময়দানে ওই সন্তান আমাদের জন্য জাহান নামে যাওয়ার জন্য পাতেও হয়ে দাঁড়াবে কাল কেয়ামতের ময়দানে শুধু ওসিলা খোলা হবে আমার আপনার সন্তান যাদেরকে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত পরিশ্রম করে তাদেরকে আমরা লালন পালন করতেছি কিন্তু শিক্ষায় শিক্ষিত করতেছি না হ্যাঁ কোরআনের সই শিক্ষা তাদের মধ্যে দিচ্ছি না কাল কেয়ামতের ময়দানে ওই সন্তান আমাকে জাহান নামে ঠেলে দেবে কাল কেয়ামতের ময়দানে কাল কেয়ামতের ময়দানে আমার আপনার সন্তান ছেলে মেয়ে বলবে আমার মা আমার বাবা কখনো আমাকে কোরআন শিক্ষা দেয়নি বিদায় আমি কোরআন শিখতে পারি এই রকম যদি কথা ওই সন্তানের জবান দিয়ে বের হয় তাহলে আমার আপনার যে সন্তানকে আমি আপনি মাতার গাম পায়ে ফেলে তাদেরকে আমরা লালন পালন করলাম অথচ ওই সন্তান কালকে মতের ময়দানে আমার আপনার বেরুদ্ধে সাক্ষী দেবে তাই আসুন আমরা সকলেই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন পড়নি ওয়ালা বানাই নামাজ পড়নি ওয়ালা বানাই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নামাজ পড়নি ওয়ালা কোরআন পড়নি ওয়ালা যে বানাবো সেটা একমাত্র দিনই শিক্ষার যদি শিক্ষায় শিক্ষিত করে শুধু গড়ে তুলি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ছেলে মেয়ে নামাজ পড়ার সক্ষম হবে অন্যথায় সম্ভব না সম্মানিত হাজরিন আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু